。哎，佳佳，佳佳，你听我说。佳佳，唐燕，好巧啊，你也来这边逛街啊？刚买点东西啊，正好我也来这边，那你上车，咱们一块儿吧。呃，不了，我一会儿还有点事儿。你看看这耳钉，是不是他们？肯定不是。你这耳钉挺漂亮的，那个，哦，那行，我跟文浩都挺想大家的，改天有时间咱们一块聚聚吧。啊，行，到时候电话联系我。嗯，那我先走了啊。好。给你买的葡萄，你最爱吃的，我怕洗不干净，我一个个洗的。来，尝尝。来嘛，我是陈文浩。你天天演戏不累吗？我看你都累。我怎么了？这是干嘛呀？麻烦你替我把这个还给唐燕。你这什么意思啊？你少跟我在这装糊涂！我真不明白，唐燕就唐燕的嘛，你给她不就完了？你干嘛给我呀？陈文浩，你够了！你什么时候才能跟我坦诚一次呀？哪怕你大大方方的跟我承认一次错误，我都觉得你还像个男人。知道你又要劝我，你就别劝我了。我东西都拿回来了，这婚我必须要跟他离，日子过不下去了。哎，你这个脾气，啊，动不动就是离婚离婚，有那么严重吗？怎么没那么严重呢？哎呀，爸，你就别劝我了。这婚我必须得离，我要跟他分道扬镳。嗯，行，孩子，你记住，如果你真的决定了要离婚，不管他是谁，爸爸永远站在你这一边，因为你是爸爸的女儿。但是，这过日子呀，真不是一句话、两句话能说得清楚的。爸爸年轻的时候啊，也是，那个时候为了工作，顾不上家。那会儿你跟你弟弟都还小，你妈一个人带着你们，我
记得，爸爸为了一份合同出差了有半年，你妈妈一个人带着你们，也的确是很不容易。家就扔在你妈妈身上了，我又跟你妈妈解释什么了呢？其实很多事儿啊，有很多的复杂的面儿。我觉得，陈文浩现在，不管他怎么样，他也不会想跟你离婚的。恐怕事情没你想象的这么严重。先不着急做决定，考验考验他，也考验考验自己。好吗？原本以为自己能掌控全局的陈文浩，此时却有些慌了。他知道，这一次吕佳佳不再是简单的闹一闹而已，他似乎真的下了决心，要和自己一刀两断。而自己现在到底应该怎么做？难道好不容易才拥有的一切，真的就这样付诸东流？哎，佳佳，佳佳，你听我说，佳佳。回家好好说，好不好？再见，亲爱的，亲爱的。能把你请出来，可真是太不容易了啊！跟你说句实话，我在公司。可能遇到点麻烦，想请你帮帮我，行吗？陈总在东江集团还能碰到麻烦，您可是吕总的正牌女婿。吕总在东江集团可是占据着半壁江山。和你说呢，人在百言下，怎能不低头啊？我想你应该明白这个道理。最近公司肖总一直在国外，公司里面的大大小小的事情，全是吕总一手在办。吕总你还不知道啊，不允许有其他人的声音。我觉得这是对公司发展不利的，可是我也没有办法。回头我跟我舅舅说说，跟他打个招呼。